Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Bengisu. E, bu videomda size saçlarımda kullandığım ürünlerden bahsedeceğim. Belki çok fazla saç bakım rutinim değil ama kullandığım ürünleri anlatacağım. Öncelikle kendi saçlarımdan bahsedeyim. E, benim saçlarım e, kuru ve e, ince tarih saçlar. E, o yüzden böyle çok fazla yağlanma olmuyor belki. Kullandığım şampuandan başlayalım. Ben Dove'un Advanced serisinin bu e, kırmızı ambalajlı şampuanını kullanıyorum şu anda. Ama bunu anlatmadan önce bir şey anlatmak istiyorum. E, bu aynı Advanced serisinin e, sarı ambalajlı şampuanını kullandım ben bunu kullanmadan önce. Baya iki kutu falan kullandım. E, o sarı ambalajlı şampuanın ım, vaat ettiği şeyler e, kuru ve mat saçlar için idi. Ve benim de saçlarım kuru ve mat olduğu için gerçekten inanılmaz derecede memnun kalmıştı. Hem e, koku olarak hem de saçlarımda bıraktığı etki olarak gerçekten müthişti. Eğer sizin de saçlarınız kuru ve matsa gerçekten önerebilirim. Çok güzel bir şampuan. Ben onu iki kutu falan bitirdim. E, daha sonra saçlarımı sarıya boyattım bu uçlarını. O dönemde saçlarımın uçlarında bu boya yoktu. O yüzden herhangi bir işlem görmüş saçlar için şampuan arayışında değildim. E, uçlarını boyattığım için yeni bir şampuan arayışına girdim. Ve yine bu seriyi çok sevdiğim için e, bu ürünü gördüm. Bu da işlem görmüş ve yıpranmış saçlar için. İçerisine kırmızı yosun ve keratin içeriyor. Bununla yeni kullanmaya başladım. Yine aynı şekilde saç kremini de kullanıyorum. İkisini birlikte kullanıyorum. Öncelikle e, şöyle ikisi de 250 ml. Biraz küçük gibi görünüyor olabilir ama baya gidiyor diğer şampuandan biliyorum. Baya gidiyor. Ve şöyle çok fazla kullanmadım ama kullandığım kadarıyla gerçekten saçlarıma güzel bir nem veriyor. O kuruluğunu da alıyor. Bunun şöyle bir vadi var. Yıpranmış saçlarınızı besliyor, onarıyor ve eski haline dönmesini sağlıyor. Belki %100 tamamen eski haline dönmüyor ama gerçekten onarıyor. Benim en azından şu süreçte kullandığım süreç içerisinde... Bunu gözlemledim. İyi geldiğini düşünüyorum saçlarıma. Ben saçlarımı mutlaka ya 2 ya da 3 gün arayla yıkıyorum. E, genel olarak saçlarımın yağlanmasını beklemeye çalışıyorum mümkün olduğunca. Eğer siz saçlarınızı her gün yıkıyorsanız bundan vazgeçmenizi öneririm. Çünkü saçlarınız büyük ihtimalle saçlarınızın o e, bu kısımdaki olan o yapısını bozuyorsunuz. Ve belki de o sağlıklı uzamamalarının nedeni büyük ihtimalle bu olabilir. Saçlarınızda böyle bir problem var ise. E, o yüzden saçlarınızın yağlanmasını bekleyin. Tabi öyle müthiş derecede yağlanması değil ama yine de her gün yıkamayın. Her gün yıkıyorsanız 2 güne çıkarın ya da 3 güne çıkarın derim ben. Bunun dışında ben saçlarımı şampuanladıktan ve saç kremi yaptıktan sonra e, duştayken bu ürünü kullanıyorum. E, L'Oreal'in bu Shine Blonde isimli mor şampuanı. Bu da yine bahsettiğim gibi saçlarımı uçlarını sarıya boyattıktan sonra biliyorsunuz boyatıyorsunuz her şey çok güzel. Ama bir süre sonra saçlarınızda hafif hafif turunculanmalar başlıyor. İşte o eski ilk boyattığınızdaki o parlak hali kalmayabiliyor. Bunun da en güzel onarabilecek şey sanırım mor şampuan. Ben bununla ilgili bayağı bir YouTube'da videolar izledim. Yabancı bloggerları okudum vesaire. En sonunda bunu almaya karar verdim. Ama buna benzer birçok ürün var. Yani muadili denebilecek birçok ürün var. Siz de araştırdıysanız veya kullanıyorsanız biliyorsunuzdur mutlaka. Bu L'Oreal Paris'in bu şekilde saçları işte onar sarı saçlara yönelik bu mor şampuanlarından iki çeşit var benim bildiğim. Birisi Shine Blonde. Diğerinin ismini bilmiyorum. Aa, ama şuraya bir yere fotoğrafını koyacağım. O da biraz daha böyle soğuk tonlu sarı yapmaya yarıyor sanırsam. Yani böyle grim trak bir e, bitiş sağlıyor. Birkaç işte yıkamadan sonra böyle bir bilgim var. Ee, benim boyattığım saç rengi öyle olmadığı için onu kullanmak istemedim ama onunla ilgili de birçok video izledim. Gerçekten o da güzel bir şampuan. Ben bunu kullanıyorum. Her tabii ki her yıkamada kullanmıyorum. 2-3 yıkamada bir kullanıyorum. 2 pompa alıyorum elime ve saç tiplerimi özellikle o sarıların olduğu yerleri iyice köpürte köpürte uyguluyorum. Uyguladıktan sonra hemen yıkamıyorum. Birazcık bekliyorum. O 2-3 dakika bir süre bekliyorum. Zaten siz kendiniz onu uygularken fark ediyorsunuz 
o işe yarayıp yaramadığını hafif hafif böyle e, köpürdükten sonra da onu duruluyorum saçımdan. Ben bunu bayağıdır kullanıyorum ve hakikaten etkisini görüyorum. O parlatıları geri kazandırıyor saçınıza. Belki hani tamamen ilk haline dönmüyor saçınız ama yine de güzel bir görüntü sağlıyor. Duşta kullandığım ürünlere devam edelim. Ee, bir maskeden bahsetmek istiyorum. Tony and Guy'in Damage Repair isimli bu saç maskesi. Ee, ben bundan inanılmaz memnun kaldım. Gerçekten müthiş bir maske. Böyle bir kutusu var. Benimki maalesef bitmek üzere. Ben saçlarımın uçlarını boğarttıktan sonra böyle bir arayışa girdim. Çünkü bunlar e, Demet Repair işte yıpranmış saçlar için olarak geçiyor. E, buna muadil olarak kullanmadım ama şiddetle tavsiye edildiği için biliyorum. Bu Selective Professional markasının e, aynı buna benzer bir ambalajlı bir maskesi var. İki sarısına çok kaldım hangisini alsam vesaire. En son bu Tony and Guy'in maskesini almaya karar verdim ve İnanılmaz memnunum. Müthiş bir koku, müthiş bir doku bırakıyor. Ee, ben işte şampuanımı, saç kremimi ve mor şampuanı uyguladıktan sonra en son duştan çıkmadan önce bunu uyguluyorum. Ee, genellikle uçlara daha yoğun olmak üzere uyguluyorum. Tabi bu, bu kısımları da uyguluyorum. Fakat en çok uçlara uyguluyorum. Ee, hemen tabi ki yıkamıyorum. Bir 5 dakika falan bekliyorum. İyice saçlarımı nüfuz ettikten sonra duruluyorum. Ve zaten siz onu durulamadan yani uyguladığınız andan itibaren saçlarınızdaki o müthiş değişimi hissediyorsunuz. İnanılmaz bir yumuşaklık ve koku. O yumuşaklık ve koku sadece duşta kalmıyor. Gerçekten devam ediyor. Gün içerisinde kokuyu alıyorsunuz saçlarınızda. Ben o yüzden aşığım yani bu ürüne. Bir maske arıyorsanız bence kesinlikle Tony and Guy'in bu maskesini deneyin derim. Duştan sonra kullandığım ürünlerden bahsedelim. İlk olarak Urban Care'in bu saç bakım spreyinden bahsedeceğim ben. Ben bundan müthiş memnun değilim. Sonuna kadar geldim sayıları. Böyle azıcık bir ürün kaldı. Fakat memnun kalmama nedenim şu kokusunu çok ağır buluyorum. Onun dışında kesinlikle güzel bir bakım yapıyor bence. Saçlarınızın neme kavuşmasını sağlıyor. Gerçekten de güzel bir ürün. Ben bunu e, aslında şunun için kullanıyorum daha çok. Duştan çıktıktan sonra saçlarım ıslakken o havluyla hafif bir nemini alıyorum. E, ve saçlarımı taramak için bir şeye ihtiyacım var. Çünkü benim saçlarım ince terli olduğu için çok çabuk birbirine giriyor. Ben bunu birazcık öyle kullanıyorum. O amaçla kullanıyorum. Ama e, o amaçla kullanırken neden saçımı e, bakım yapmasın, neden saçımı neme doyurmasın ki yani... O yüzden güzel bir ürün olduğunu kesinlikle söyleyebilirim. Fakat ben kokusunu sevmediğim için tekrar alamayacağım. Eğer sizin için koku o kadar çok önemli değilse e, alabilirsiniz, kullanabilirsiniz. Belki de koku biraz da öznel bir şey. Sizin hoşunuza da gidebilir. O yüzden çok da fazla bir şey söylemek istemiyorum. E, ben ama bunu bitirmeye çalışacağım. Bitirdikten sonra tekrar almayacağım. <gülüyor> Bu dönemde Urban Care'in e, saç bakım spreyini alternatif oluşturmak açısından başka bir sprey aldım. O da bu Selective Professional markasının sanırım bu sadece fan bakım suyu. Başka bir özelliği olduğunu ben bilmiyorum. Başka bir amaçla da kullanmıyorum. Sadece saçlarımı rahat açabilmek açısından birkaç fıs yapıyorum ve daha rahat açabiliyorum. Hakikaten güzel bir ürün. Bu biraz daha büyük tabi ona boyut olarak. Bu 450 ml o 250 ml idi. Bununla da bakabilirsiniz öyle bir arayışınız varsa. Diğer bir bahsedeceğim ürün ise bunu bitirdim. Dove'un saç bakım spreyi. Bu üç sanırım aynı özellikte. Ama aralarında en çok sevdiğim benim bu idi. Genelde Dove'un saç şeylerini, Dove'un saç ürünlerini seviyorum zaten. Sanırım bu elimdeki ürünler bittikten sonra tekrar buna dönüş yapacağım. Bu da şöyle bir şey söylüyor. Saçlarınız işte onarıma ihtiyacı varsa, neme ihtiyacı varsa saçınızı ağırlaştırmadan böyle bir şey sağlıyor diyor. Bence bu çok güzel bir ürün. Yine aynı şekilde ben bunu saçlarımı kolay tarayabilmek için kullanıyordum. Ee, diğer bahsedeceğim ürün biraz daha farklı. Ben bunu gratisle gezerken rengi itibariyle direkt benim dikkatimi çekti. Ee, bu şöyle bir ürün. L'Oreal Paris'in Studio Pro isimli spreyi. Bu ürünün şöyle bir özelliği var. Ee, saçlarınızı düzeştirici uygulamak istemiyorsunuz. Fan çekmek istemiyorsunuz. Ama benim gibi saçlarınız dümdüz değil. <gülüyor> Saçlarınızı kuruttuktan sonra böyle bir hafif kabarıklık oluyor. 
eğer böyle bir durumla karşı karşıyaysanız o zaman bence bu ürünü bir bakın derim. Çünkü saçlarınız nemliyken veya hafif kurumuş iken e, bunu uyguluyorsunuz saçlarınızın her yerine güzelce. Daha sonra saçlarınızı böyle hafif yukarıdan doğru kurutuyorsunuz. Ben o şekilde yapıyorum. Yani böyle böyle kurutmak yerine, karşıdan kurutmak yerine yukarıdan aşağı kurutuyorum ki daha düz kurusun. Taradıktan sonra. E, bunu sıkıyorsunuz ve saçlarınız hakikaten belki fön çekmiş kadar dümdüz olmuyor ama o kabarık ve şey hali gidiyor. Ben inanamadım. Çünkü bu kadar işe yarayacağını düşünmemiştim. Benim saçlarımda bayağı işe yarıyor. O yüzden çok fazla düzleştirici bilmem ne bir şeyler uygulamak istemiyorum bazen. Çünkü inanılmaz saçı yıpratıyor. Bu bence çok kurtarıcı oldu benim için. O yüzden eğer öyle bir şey arıyorsanız buna bakabilirsiniz. 72 saat düzleştirici etkili olduğu yazıyor. Belki bu kadar uzun süre işe yaramıyor ama yine de bayağı götürüyor yani. Diğer bir bahsedeceğim ürün ise yine duştan çıktınız. Saçlarınızı tarayacaksınız. Saçlarınızla bir şeyler yapacaksınız. Düzleştirici vesaire artık. Belki de hiçbir şey yapmayacaksınız. Ben bunu her koşulda uyguluyorum duştan çıktıktan sonra. Urban Care'in bu saç bakım serumu. Ee, kolay kırılan saçlar için diyor. Ve besleyici ve kırılma karşıtı olduğunu söylüyor. Ee, ne olursa olsun saçlarım benim neme ihtiyacı oluyor. Ve bu gerçekten işe yarıyor. Bence bu ürün saçlarınızın kolay uzamasına da yardım ediyor. Ve bence bu ürün tekrar bence bu ürün saçlarınızın kolay açılmasına da yarıyor. Ve ben bunu tekrar ve ve ben bunu şu amaçla da kullanıyorum. Örneğin duştan çıkmadım normal bir gün. Saçlarıma bir şey yapacağım. Bir sıcak bir uygulama yapacağım. Saçlarıma fön çekeceğim vesaire. Mutlaka ondan önce bir pompa alıyorum. Saçımın her yerine homojen bir şekilde dağıtıyorum ki ısıdan korunsun. Bu yağ bence bu işe de yarıyor. Onun dışında diğer bahsedeceğim ürün ise bu Redis Professional markasının bu köpüğü. Büyük ihtimal bunu milkshake'den de biliyor olabilirsiniz. Milkshake'in de böyle bir köpüğü var. Bu köpüğü ben genellikle duştan çıktıktan sonra kullanıyorum. Eğer saç bakım spreyi kullanmayacaksam bunu kullanıyorum. Kokusunu seviyorum. Ee, saçıma güzel dağılıyor ve saçımın açılmasına yardımcı oluyor. Onun dışında on çok fazla onarıcı bir ürün olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Ama dediğim gibi saçlarımın kolay açılmasını istiyorsam ve güzel kokmasını istiyorsam bu ürünü mutlaka kullanıyorum. Diğer bir bahsedeceğim ürün ise daha farklı bir şey. John Frieda'nın bu Sheer Blonde isimli saç spreyi. Bunun büyük ihtimalle şeylerini de görmüş olabilirsiniz. Şampuanı var, saç e, kremi var. Bir de bu spreyi var. Ben onları denemedim çünkü benim şampuandan beklentim daha farklı olduğu için sadece bu spreyini denemek istemiştim. Sarışınsanız, kumralsanız, yazın saçlarınız böyle bir iki ton açılabiliyorsa, böyle şeyler yaşıyorsanız, daha güzel bir şekilde açılmasını istiyorsanız bu ürünü kullanabilirsiniz. Yaz başlamadan e, bir iki ay önce kullanmaya başlıyordum ve hakikaten güzel sonuç veriyordu. Örneğin e, saçlarıma işte... Belki her duştan sonra uygulamıyordum. Ama 2-3 duşta bir falan uyguluyordum. Ben bunu yaz gelmeden bir iki ay önce kullanmaya başlıyordum ki yazın böyle uçlarda hafif bu sarılıklar, ışıltılar olsun. Ee, şu şekilde kullanıyorum. Duş, duştan sonra saçlarınız nemliyken e, iyice her tarafına sprey sıkıyorum. Ürünü saçlarıma yedirdikten sonra e, fön makinesiyle kurutuyorum. Çünkü e, arkasındaki talimatlarında da öyle yazıyor. Bir ısı uygulamanız gerekiyor. Daha çabuk işleve girebilmesi için bu ürünün. Daha sonra saçlarımı fön makinesiyle kurutuyorum. Ve bunu 2-3 çıkamada bir tekrar ediyorum. E, yaklaşık yaza başlamadan bir iki ay önce de ben bu ürünü kullanmaya başladığım için yazın büyük ihtimal benim hafif, hafif aralarda böyle ışıltılar oluyordu. Hani böyle bir sarılık olmuyor ama çok güzel ışıltılar oluyor. Ee, o yüzden böyle bir arayışınız ve beklentiniz varsa bunu deneyin derim. Benim anlatacağım ürünler bu kadardı. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Eğer sormak istediğiniz şeyler varsa lütfen yorum olarak bırakmayı da unutmayın. Kendinize iyi bakın.